你笑什么，狄梦楚？你别再浪费时间了，那都是空忙一场。就算你寻到忘川花又如何呢？你能逼我吃得下去，却逼不了我动手。到时候我躺在你眼前，晒着太阳等死，看着你着急，想想就有趣。李相宜啊，李相宜。难道你就不想知道你的师兄上古刀到底是怎么死的？金元盟三王杀了我师兄，狄盟主还想否认？金元盟的炼尸手册记得很清楚，上古刀左胸被剑灌入而死，三王中只有阎王许命持剑，他当时犯错。我罚他自缚右手一个月，就算动手，也应该是左手，绝无可能右手剑杀你师兄。十年前，你有约定休战五年。此后，你师兄莫名被杀，金渊梦、四谷门就此大战在起，最终双双失势，没落于江湖。可这背后得力之人，并非你我。你若真想为那死去的几十位四顾门的义士报仇，为你师兄报仇，我可以帮你查出这背后的真相。只要你答应，和我再战一场。哼，报仇，若真要报仇，该找的就是李相宜，因为他自负。害死了大家，他该死，也果然死了。所有的仇怨，跟十年前的李相宜一块儿去了。狄梦卓，现在的李莲花，是不会跟你打架的。我明白，如今的你，虽生，如死。不可能轻易被我说动。好，我在家协助。你若不答应我，我亲手杀了山谷刀的儿子。狄蒙叔啊，你真的别再说笑了。我师兄连婚事都没许，又怎来的儿子呀？十八年前，天机堂的二小姐何小兰和山谷刀有过一段露水姻缘。这是他给单谷刀的诀别信。吾爱君之江湖，然君只爱沿途风景，不肯驻足。君心如明，实乃孤刀，难相留不可留。今当诀别，断无情思，唯盼君珍重。小兰。二人虽断了情谊，但留下了腹中的胎儿。数月后，天机堂对外宣称他病衰而亡，可偏偏多年不孕的天机堂堂主何小慧，户部尚书方泽氏，在这一年喜得贵子。这个孩子，就叫风头病。你这么聪明，应该早就猜到了。风都并不是单古道的外甥，是他的儿子。李相宜，你若不答应我，我就让单古道的儿子唯一的血脉死在你面前。